بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ مائی رسپیکٹیبل مدرس ویلکم ٹو آل آف یو ہیئر ایٹ دا پلیٹ فارم آف دا سنائی اسکول سسٹم فسٹ آف آل لیٹ می انٹروڈیوس آئی ایم یور ٹیچر فرزانہ ایرم اینڈ آئی ول ٹیک یور میتھس اینڈ اٹس یور کلاس تھری رائٹ سو لیٹس موو فردر اسٹارٹ آر ورک start the day with the moral and that moral is respect your elders so the question is what's what is mean by respect your elders respect your elders mean better today if you will respect your elders and then in the reward in next coming days you will be respected by your young ones right aaj aap kisi ki help karenge aaj aap kisi ki respect karenge تو آپ کو بدلے میں کیا ملے گا مشکل ٹائم پہ آپ کی بھی اللہ تعالیٰ ہیلپ کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دے گا اینڈ یو ول آلسو بی رسپیکٹیڈ بائی دا ینگر وانٹس اور بائی دا ادر پیپل سو اف یو وانٹ دیٹ یو شوڈ بی رسپیکٹیڈ سو یو شوڈ رسپیکٹ یور ایلڈرس رائٹ اوکے ناؤ لیٹس موو فردر اٹس کاؤنٹ ڈاؤن کلاس فری and today we are going to do countdown page number 59 right question number 3 and 4 we will solve and for this we need workbook now all of you will open your workbook and you will solve these two questions right question number 3 is i am going to read and i am going to explain and you will listen carefully Question number three is 1450 people were at the beach on Saturday. Saturday ko kuch log beach par gaye, saile samandar par gaye. Theek hai? You will underline this because it's the first statement. Your first information is given. And you will write on your workbook as people when were at the beach is equals to 1450. Okay. Here, better you can see from right side we will leave one box and from the left side we will also leave the box when you will write on your workbook, right? Upper se first line bhi aapne skip karni hai, uske par aapne just likhna hai ones, tens, hundreds and thousands, okay? Then now the next information is when it rained, jab barish hui, 1091 پیپل لیفٹ دا بیچ تو 1091 لوگ جو تھے انہوں نے بیچ کو چھوڑ دیا یعنی وہ چلے گئے سو دس اسٹیٹمنٹ یو ول آلسو انڈر لائن اوکے ون پیپل لیفٹ دا بیچ یو ول انڈر لائن دس دس از آور سیکنڈ اسٹیٹمنٹ اینڈ یو ول رائٹ ایز یو کین سی پیپل لیفٹ دا بیچ از ایکولس ٹو ون تھاؤزینڈ نائنٹی What is the question? How many people remain there? Yani, kitne log baaki rahe gai? So, how many people are left there? So, it's uh, obviously of subtraction question. So, you will put sign of subtraction here uh, between the thousand and equal sign, right? With the second number. Ab aapne is baat ko zain mein rakhna hai. From right side and from left side, we will leave one one box on your workbook. Okay? Have you underlined this? these two statements okay now the third question that they are asking people remain there so you will underline this also and you will write people remain there or up you will accept the hair k people left there okay but bit of left you can't write because uh, the second statement is given already that left the beach left the beach say my ye concept jayega ke log jay have wo jay chale gay wa se thik hai تو آپ نے ریمینڈ ہی لکھنا ہے پیپل ریمینڈ دیئر سو ہیئر یو ول سبٹریکٹ اینڈ یو نو فرام وچ سائڈ یو ول اسٹارٹ سبٹریکٹنگ یس اوبیسلی فرام ون سائڈ فسٹ آف آل یو ول سبٹریکٹ ونس کالم ہیئر از زیرو اپ اینڈ ون ڈاؤن سو ہاؤ یو ول سبٹریکٹ یو دیٹ زیرو ول ٹیک بارو فرام فائیو اینڈ دیر ول بی فور ٹینس اینڈ ہیئر ول بی ان ونس کالم اٹ ول بی ٹین right so 10 minus 1 you will uh, subtract here the answer will come then you will go uh, to the tens column there is now four tens because uh, that one uh, has uh, given borrow to the ones column so in the same way you will subtract 
hundreds column also and then you will move further to the thousands column and here in this way you will get your answer so this subtraction how to subtract this video uh, i have uploaded and you have understand that and you have uh, done that uh, those pages also and that concept is, uh, concept is also clear to all of you so now uh, have you understood everything about this question that do uh, two informations are given first information 1450 and second information 1091 these two numbers are given ठीक है तो यही two statements बनेगी जो इनके साथ statement लिखी हुई है जो हमने underline की है हमने same as it is लिखा है ठीक है nothing we have written आ, आ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस question से हट के हो और third statement आपकी हमेशा वो बनती है जो how many के साथ लिखी हुई होती है ठीक है people remain there is written here so we will write the same statement here now uh, all of you have got the question Okay, now move further uh, to question number four. The question is Ali collected rupees one thousand eight hundred and fifty. देखें अब teacher ने क्या किया? Teacher ने wrong पढ़ा है. Rupees one thousand eight hundred fifty. This is not. In this way you will not speak. First you will say read the number. Then you will say rupees. Uh, Ali collected one thousand eight hundred fifty rupees as donation for flood affected people. ठीक है यानी कि फ्लड अफेक्टेड पीपल जो लोग थे सैलाब आया वहाँ पे कुछ नुकसान हुआ तो अली ने क्या किया ही इज़ वेरी गुड एंड अ काइंड पर्सन उसने कुछ रकम इकट्ठी की लोगों से कुछ खुद से उसने उसके अंदर सबमिट की तो उसने कितने रुपीस इकट्ठे कर लिए 1850 देन ही सेंट 795 रुपीस टू द विलेज फिर उसने लोगों को सेवन भेज दिए सेंट मीन भेज दिए हाउ मच वॉज स्टिल लेफ्ट टू बी सेंट अभी उसके पास कितनी मनी बाकी है जो उसने भेजनी है टोटल उसने कितनी कलेक्ट की थी 1850 रुपीस और उसने कितनी दे दी 795 रुपीस उसने दे दिए तो कितने उसके पास रह गए बेटा जब आपको मामा आपको 10 रुपीस देती हैं और आप उनसे सिक्स रुपीस की आप चीज़ खा लेते हो सो हाउ मनी मनी और हाउ मच रुपीस यू आर हैविंग देन सो आप क्या करते हो यू सब्ट्रैक्ट देन सो हेयर इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अली कुलेक्टेड 1850 rupees you will underline this this is our first statement and we will write on the workbook uh, in the same pattern as we did in question number 3 from right side and from left side beta you will leave one one box aur first line bhi apne leave karni hai wahan pe aap just one tens 100000 column banayenge right now uh, what you have underline Uh, that is unally collected. So you will write unally collected is equals to rupees. You will write uh, in one box, okay? And then number you will write. Next is uh, he sent seven hundred ninety-five rupees to the village. So you will underline this line. This statement you will underline and you will write he sent. अच्छा teacher ने लिखा है just he sent और आप ये भी लिख सकते हो he sent to the village. ठीक है आप ये भी लिख सकते हैं बोथ द थिंग्स आर राइट सो नाउ हाउ मच ही सेंट 795 हंड्रेड नाइन्टी फाइव नाउ बी केयरफुल बेटा वेरी यू शुड बी वेरी कॉन्शियस बिकॉज हेयर ही हैज गिवन ही हैज सेंट ओनली सेवन हंड्रेड नाइन्टी फाइव रुपीज सो सेवन विल कम इन हंड्रेड कॉलम नाइन इन टेंस एंड फाइव इन वन कॉलम बिकॉज अपर वाली वैल्यू जो थी वो थाउजेंड्स में थी और ये हंड्रेड्स में है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग द नंबर इन द करेक्ट कॉलम ओके नाउ हैव यू गॉड टिल हेयर नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है बेटा टू नंबर थे टू स्टेटमेंट्स बनी और थर्ड हमारी आंसर वाली स्टेटमेंट बनेगी एंड वट इज दे आर एस्किंग हाउ मच वॉज टिल लेफ्ट टू बी सेंट यानी कि हाउ मच इज लेफ्ट टू बी सेंट दैट इज मनी लेफ्ट टू बी सेंट यू विल राइट हेयर यू विल सब्टैक्ट द आंसर्स एंड यू विल राइट हेयर आंसर राइट यहाँ पे आपने बेटा वही अंडरलाइन करना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप ये भी लिख सकते हो मनी लेफ्ट टू बी सेंट और स्टिल लेफ्ट टू बी सेंट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके सो 
and do you have any problem have you got the concept these were the story sums or you know beta story sums to bahut zyada aasan hote hain sab kuch to aapke samne hota hai aapne magically apne questions ko wahan se dekh ke aur just likhna hota hai aapko pata hona chahiye ki aapne likhna kaise hai theek hai aur dekhiye in dono question mein humne koi statement khud se nahi banayi jo question mein likhi bhi thi humne same as it is niche likhi hai राइट right? और सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि डेट वी आर गोइंग टू एड और वी आर गोइंग टू सब्रैक्ट द नंबर और वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई और वी आर गोइंग टू डिवाइड सो दिस इज द एक्चुअली बेसिक थिंग हाउ यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ठीक है तो नाउ एनी प्रॉब्लम एनी कन्फ्यूजन नो सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर टूडे इज वर्क सो क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर वी हैव डन एंड आई होप यू ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस Now let's come to the homework. That is your count on page fifty-nine. The same which we have done question number three and four. You will do these on your workbook, and you will do practice of these two questions on your rough copy as well. ताके आप लोगों की जब एक दो दफा एक क्वेश्चन को आप लिखेंगे अब आपने एक समझा है, फिर आप एक दफा workbook के ऊपर लिखेंगे, फिर आप एक दफा rough copy पे practice करेंगे, तो आपको ये अच्छी तरह से learn हो जाएगा. Okay? Now all of you stay blessed. Etch it home. Best of luck. Allah Hafiz.